എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു കണ്ടക്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് ദി സക്സസ് ഓർ ഫെയിലർ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ സക്സസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബിസിനസിന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനിങ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് വെച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് സെർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് പ്രൈസ് കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ ഇ കൊമേഴ്സ് വേഗം സക്സസ്ഫുൾ ആവും എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു ഷോപ്പിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇ കൊമേഴ്സിലെ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സീരീസ് ഓഫ് പേജസ് വിത്ത് ലിങ്ക്സ് ടു അതർ പേജസ് ഓർ അതർ സൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് വെബ് പേജുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓരോ പേജിലും നമുക്ക് ലിങ്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ലിങ്കുകൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ മറ്റു പേജുകളിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കാർട്ട് എന്ന പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഓർഡർ എന്ന പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെ അതായത് നമ്മളൊരു ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കും അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദി പേജസ് കണ്ടെയ്ൻ ടെക്സ്റ്റ് ബാനേഴ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ അപ്പൊ ഒരു വെബ് പേജിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാവും ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഓൾ പബ്ലിക്കലി അക്സസിബിൾ വെബ്സൈറ്റ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അപ്പം പൊതുവായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും കൂടി ചേർന്നാണത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് പൊതുവായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും കൂടി ചേർന്നാണത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി പേജസ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് ക്യാൻ യൂഷ്വലി ബി ആക്സസ്ഡ് ഫ്രോം എ സിമ്പിൾ യു ആർ എൽ കോൾ ദി ഹോം പേജ് അതായത് ഒരു ഹോം പേജ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഒരു ഹോം പേജ് അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അതായത് യു ആർ എൽ എന്നാണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു ഹോം പേജ് അഡ്രസ് ആണ് ഇത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അതാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ യു ആർ എൽ അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ഇതൊക്കെയാണ് യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം പേജ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രി ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഒരു യു ആർ എൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണത് ഹോം പേജ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഹോം പേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണ് അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഹോം പേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദി യൂസർ റീച്ചസ് ദിസ് പേജ് വെൻ ഡേ സ്പെസിഫൈ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ആദ്യത്തെ പേജ് ആണ് എന്
graphics thodangiya element ukala display cheyana nammal endu ubayikka oru web page ubayikkunnathu the web page can be accessed by using links given in the home page appo home page il nalgirikkuna link gal ubayichu namukku endu ya web page gal access cheyan kadi home page il nalgirikkuna link gal ubayichu namukku web page gal access cheyan kadi adutha compound aanu domain name oru website ne undayirikkanda ഒരു അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ നെയിം ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യം എന്താ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ ടു ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് അവർ ഓൺ ഡൊമൈൻ നെയിം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഡൊമൈൻ നെയിം ക്രിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിമിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ യൂസേഴ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും അത് ഒരു എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ രീതിയിലല്ല ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അടുത്താണ് എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ ലോഗോ അപ്പം എ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിംഗ് ലോഗോ ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോഗോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ രീതിയിലുള്ള ലോഗോ ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഗീവ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് ടു വെബ്സൈറ്റ് ബട്ട് it will also enable our visitors to recognize brand appo idu website ne or professional appearance nalguga mathramalla marichu endanu or brand ne tirichareyulla or margam kodiyanu website ne or professional appearance nalguga mathramalla endanu or brand ne tirichareyan kodulla margana the logo should be displayed in the top left corner of each page of website appo ore web page inde mogalile edathu vagathaiyittaan endiya nammal logo place cheya ഓരോ വെബ് പേജിന്റെയും മുകളിൽ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്ത കമ്പൗണ്ട് ആണ് തീം ബേസ് കണ്ടന്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദി സബ്ജക്ട് ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രിഫറബിൾ ഇപ്പൊ തീം ബേസ്ഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാർഡനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളും പൂകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു തീം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് തീം ബേസ്ഡ് കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഇമെയിൽ ക്യാപ്ചർ എ വെബ്സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അവരെ പിന്നീട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളർത്താനും കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് അവരുടെ അഡ്രസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫർദർ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളർത്താനും കഴിയും അടുത്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് അവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കൊറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫീഡ്